विनर कदरा ना पूरी ना पिल्ला ये इंद्र ना पूरी ना पिल्ला पीड़ित और गुरुन चित्ते टेंशन मरतो नान गुटना नगा दा मीकी कतंता तेलिया लंटे माना मुक्का सिक्स मंथ्स बैक लाली एकड़ी अंट चोड़ा अंत अंतरी एंट्री पास पोगट को ना बाय। प्रस्ता रा। डेली मॉर्निंग इला सनराइज लोग उठुंडे। विटामिन डे उस सुन अंतर गधा। आ, ना क्लेट और तो नाइट ये स्ता रा। आयो, इन्दु कंधे तो ना रा। అయినా ఆల్్రెడీ నీ టైం అయిపోయింది గాని ఈ రోజుకి డ్రాప్ అవ్వు నా టైం అయిపోయింది అని నీకల్ తెలుసు ఎంట్రీ పాస్ కావాలా వద్దా సరే ఇప్పుడు ఏమంటా డైలీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఒక పర్సన్ రెగ్యులర్ గా కనిపిస్తే కనీసం ఐడెంటిఫై చేసినట్టు ఒక స్మైల్ కాదు కదా ఐ కాంటాక్ట్ గుడ్ ఇవ్వ ఎందుకు అంటే అది కొంచెం డీసెంట్ ఫ్యామిలీ అంటే నీతో ఇలా మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి మా దావర ఫ్యామిలీయా కాదు కాదు నేను అలాగా లేదు సరే స్ట్రైట్ గా పాయింట్ కి వస్తా నేను కొన్ని డేస్ నుండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ కొచ్చే వాళ్ళలో సగానికి పైగా అమ్మాయిలకు సైట్ కొట్టడానికే వస్తారు బట్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ 
క్యాజువల్ గా ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందాం అనుకున్నా ఐ కాంటాక్ట్ కూడా ఇవ్వకూడదు క్షణంలో మాయమైపోతావు అంటే ప్రపోజలే కానీ లవ్ ప్రపోజల్ కాదు అదేంటి ఇప్పుడు లవ్ అని చాలా డీప్ గా ఇమోషనల్ గా రిలేషన్షిప్ లో దిగాక నువ్వు హ్యాండ్ ఇస్తే నేను అర్జున్ రెడ్డి లాగా మందేస్తూ నా లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకోలేను అబ్బో చాలా ఉంది ఏంటి అదే అదే ముందు చూ ఓకే కంటిన్యూ మ్యాటర్ ఏంటంటే నేను హాస్టల్లో ఉంటా నాకు హాస్టల్ ఫుడ్ అస్సలు పడదు యా సో నాకు ఒక రూమ్ కావాలి అండ్ రూమ్ నేను అమ్మాయిలతో షేర్ చేసుకోలేను ఏ రోగం నాకు వాళ్ళ అమ్మ లెక్కలు ముచ్చట్లు అంటే అస్సలు నచ్చవు మోర్ ఓవర్ నేను ఒక అబ్బాయితో రూమ్ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా అదే ఎందుకని నేను ఒక సైకాలజీ స్టూడెంట్ ఒక యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్న అబ్బాయి ఫీలింగ్స్ థాట్ ప్రాసెస్ గురించి తీసేసి ప్రిపేర్ చేస్తా దానికోసం ఒక అబ్బాయి కావాలి మంచి డీసెంట్ క్యాండిడేట్ అయితే నాకు కూడా సేఫ్ కదా టీవీలో బిగ్ బాస్ అనే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది అందులో నీకు కావాల్సిన స్టఫ్ ఉంటుంది సో నీకు బక్ర కావాలి అంతే కదా అంతే మ్యాటర్ మొత్తం క్లియర్ గా అర్థమైంది ఒకవేళ ఇద్దరు ఒకే ఫ్లాట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా ఫీలింగ్స్ వస్తే అదే కదా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అలా ఒక రొమాంటిక్ మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఏం ఆలోచిస్తాడు ఎంతవరకు ఆలోచిస్తాడు ఏమైనా పర్లేదు అనుకుంటాడా పేరెంట్స్ గురించి ఆలోచిస్తాడా లేకపోతే ఫ్యూచర్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటాడా అదే విషయం ఇక్కడ మరి నాకేం లాభం ఎందులో రెంట్ మొత్తం నేనే కడతా నువ్వు ఒక్క రూపాయి తీయకు కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయమే ఒక్క నిమిషం అరే రూమ్ డేట్ ఎంతవరకు ఉంది ఓ ఓకే సరే నువ్వు ఇంతలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఓకే బట్ రేపు పొద్దున్న ఫ్లో లేని జరిగితే మాత్రం నాకు సంబంధం లేదు లేదు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు నాది గ్యారంటీ సరే నా నెంబర్ సేవ్ చేసుకో రేపు ఈవినింగ్కి రూమ్ షిఫ్ట్ ఓకేనా అవును నీ పేరేంటి ఎంట్రీ పాస్ అని సేవ్ చేసుకో ఇది టూ మచ్ అబ్బా సరే ఎంట్రీ పాస్ నువ్వు ఇవ్వను నువ్వు రేపు షిఫ్ట్ అయ్యాక ఇస్తావు మళ్ళీ నువ్వు హ్యాండ్ ఇస్తే నీ వెనకాల తిరిగిన తోపిక నాకు లేదు ఓకే సీ యూ టుమారో బాయ్ ఏంటో సరే బాయ్ అన్నవ్వేంటి వింతగా అది నిన్న నువ్వే కదా చెప్పావు ఎదురు పడితే నవ్వాలని ఓ అలా వచ్చావా నేను ఇంకా ఏదో పీడకాలు వచ్చింది అనుకోని భయపడి చచ్చాను ఇతనెవరు నా రూమ్ మేట్ జస్ట్ లగేజ్ షిఫ్టింగ్ కి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చాను ఓకే రండి పర్లేదు చెప్పిన టైంకే వచ్చావు అది నేను కాదు మా ఓనర్ ఇచ్చిన టైం సరే నీ రూమ్ చూపిస్తారా ఏందో ఇల్ల కథలు టూ బిహెచ్ కేనా ఇది అవును ఇదే మన బెడ్రూమ్ మన బెడ్రూమ్ అంటున్నావు అంటే మన ఇద్దరు ఇందులో ఉండిపోతున్నామా అవును అది కాదు ఒక్కటే బెడ్ ఉంది కదా అంటే నేను కింద పడుకోవాలా ఎచ్చి నువ్వు కింద ఎందుకు పడుకుంటావు మన ఇద్దరం ఈ బెడ్ పైన పడుకుంటాం అంటే ఇంకో బెడ్రూమ్ ఉంది కదా మరి అందులో ఎవరు ఉండిపోతున్నారు అది మన గెస్ట్ రూమ్ అప్పుడప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ వస్తారు పార్టీ చేసుకుంటాం ఓకే అర్థమైంది అప్పుడు తను ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఇందులో పడుకుంటుంది వీడు గెస్ట్ రూమ్ లో పడుకుంటాడు లేదు లేదు మనకి ఈ బెడ్రూమ్ ఫిక్సింగ్ కా ఈవెన్ మా పేరెంట్స్ వచ్చినా మనం ఈ బెడ్రూమ్ లోనే ఉంటాం పేరెంట్సా
ఏంటి అబ్బాయి ప్రతిదానికి షాక్ అవుతాడు అసలు లోపలికి ఎందుకు వచ్చావు అంటే లగేజ్ పెట్టేసావుగా ఇంకెళ్ళు మనం బయటకు వెళ్ళొద్దాంలే చూడు నాది ఒకే ఒక కండిషన్ ఇలా ఫ్రెండ్స్ అది దాన్ని మన ఫ్లాట్ కి ఎవరిని తీసుకురావద్దు ఓకేనా ఏంటి ఇప్పుడు నాతో పాటు లోపలికి వస్తావా కాదు ఒక చిన్న డౌట్ చెప్పు ఏంటో మనం ఏదో కొత్తగా పెళ్లి అయిన జంటల సిటీలోకి ఇప్పుడే ఎంటర్ అయ్యి ఫ్లాట్ షిఫ్ట్ అవుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎందుకలా నాకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏం లేవు నీకేమైనా ఉంటే పక్కన పడేసి అయినా నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా నా ఇంటెన్షన్స్ ఏంటో యా ఐ రిమెంబర్ ఇంకేంటి మరి నథింగ్ ప్లేట్ నేను అడిగేస్తాలే నువ్వు వెళ్ళు చూడు నేను డైలీ నీ పక్కనే పడుకుంటా అప్పుడప్పుడు కాల్ చేయి కూడా వేస్తా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి పక్కనే షాక్ పెన్ ఉంటుంది ఇంక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా యా అవును నువ్వు ఎక్కడ జాబ్ చేస్తావు నేనా నేనేం జాబ్ చేయను అంటే అమీర్పేట్లో వెబ్ డిజైనింగ్ కోర్స్ తీసుకున్నాను ఏదో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఫీజు కట్టి జాయిన్ అయితే టూ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి బయటకి ఏంటిసారు వెళ్ళే ముందు చేతిలో సర్టిఫికేట్ పెట్టారు అది ఎక్కడ చూపించినా జాబ్ వస్తుంది అన్నారు దాన్ని పట్టుకుని తిరిగి తిరిగి చేతిలో ఉన్న చెమటికి సర్టిఫికేట్ కూడా జరిగిపోయింది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కాలేనా ఓ డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అంతే మరి అది చెప్పి సావచ్చుగా ఖాళీ అంటే ఖాళీ కాదు అప్పుడప్పుడు మూవీస్ కి డబ్బింగ్ చెప్తుంటా ఓ మన దగ్గర ఈ టాలెంట్ కూడా ఉందా యా ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే చాలా టాలెంట్ ఉండాలి మా బండి వద్ద ఉల్లిపాయలు వంకాయలు ములక్కాయలు టమాటాలు బంగాళ దంపులు అన్ని రకాల తాజా తాజా కూరగాయలు మా బండి వద్ద అమ్ముతున్నాము స్టీల్ సామాన్లు గ్యాస్ హౌస్ పేర్పట్లు వంటగది సామాన్లు టాయిలెట్ క్లీనింగ్ బ్రష్ లు తక్కువ ధరకి లభించును ఈసారి ఎప్పుడైనా డబ్బింగ్ వెళ్ళినప్పుడు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు నేను కూడా చూస్తా ఒకసారి తప్పకుండా కానీ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇంకా లేట్ ఎందుకు ఏం లేదు పేరు తెలుగుండా మాట్లాడడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది నాకు నీ పేరేంటి కన్నా నా పేరు కన్నా నీ పేరు బుజ్జి కాదు నా పేరు నీ ఒరిజినల్ పేరుతో నాకు సంబంధం లేదు బట్ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తెలుస్తుంది కదా మన ఒరిజినల్ నేమ్స్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు తెలిసినా పర్లేదు ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే చాలా కొత్తగా ఉంది అసలు ఇదే కాదు ఈ థాట్ ప్రాసెస్ కొత్తగా ఉంది మెల్లగా నీకే అలవాటు అవుతుందిలే కానీ అన్నీ ఒకేసారి తెలుసుకొని నన్ను జడ్జ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు 
ఈ సెటప్ అంతా చూసి నువ్వు నా గురించి ఒక ఓన్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేసుకున్నా పర్లేదు నేనేం క్వశ్చన్ చేయను ఇక నువ్వు నన్ను ఏం అడగొద్దు ఎందుకంటే నైట్ అంతా నీ సోది డౌట్స్ క్లియర్ చేసేంత ఓపిక సహనం నాకు లేవు డైలీ మార్నింగ్ ఫోర్కి లేస్తాను యోగా చేస్తాను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి సిక్స్కి పార్క్కి వెళ్ళి సన్ రైజ్లో వాకింగ్ చేస్తాను మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ డిన్నర్ టైంకి ఇంటికి వస్తాను ఇదే నా డైలీ రొటీన్ నా డైలీ రొటీన్ ఇదే నీ డైలీ రొటీన్ ఏంటిది ఇక్కడ నుండి ఇదే నీ డైలీ రొటీన్ నైన్ థర్టీకి లైట్స్ ఆఫ్ అయిపోవాలి స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఏంట్రా ఈ టైంలో నైనే కదా అయింది తమరు మధ్యాహ్నం పడుకుంటే ఈ టైంకే కదా లేచేది సర్లే విషయం ఏంటి చెప్పు అదే ఏమన్నా స్టార్ట్ అయిందా ఏంటి అదే వాళ్ళకేనో అంత గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ చిచి ఆ దేవుడు మీద నాకు అందుకే రా కోపం అదృష్టం లేనోడికే అవకాశం ఇస్తాడు సరే ఫోన్ పెట్టు డబ్బా రే పండు ఎంతసేపే రాతురగా నేను డైలీ నీ పక్కనే పడుకుంటా అప్పుడప్పుడు కాల్ చేయి కూడా వేస్తా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి ఇదిగో నాకు ఆర్డర్ తీసుకురా బాటిల్స్ అన్ని ఐస్ అయిపోయాయి వేడిగా బ్లడ్ ఉంది తాగుతావా 